Mpenzi mtazamaji wa Tif TV, asalamu alaikum na tumai jambo mzima wa afya. Jina langu mgeni Abdawa Muhammad, kipindi hewani ni maono ya wanazuoni. Kipindi hiki ni kipindi kipya kinachorushwa moja kwa moja na Tif TV Media. Kipindi hiki kinaonesha maisha halisi ya wanachuo kupitia katika taaluma zao tofauti, kupitia katika vyo tofauti vya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Ikimaanisha vyo vituo. Kipindi hichi kinaonesha maisha halisi nini wanafanya, vipi wanaishi na vitu gani ambavyo wanajifunza. Wanafunzi hawa tutakuwa nao katika kuwafanyia majadiliano kupitia taaluma zao jinsi gani wanavyofanya, jinsi gani wanavyojifunza. Lengo ni kukuelimisha wewe mpenzi mtazamaji wangu wa Tif TV kuweza kupata taaluma tofauti kupitia wanafunzi hawa. Tuna wanafunzi wanaojifunza kozi tofauti tunaona sheria tuna madaktari wetu hapa hapa Zanzibar kupitia vyo vetu tuna maengineer tuna watu wa kilimo kwa hivyo kwa hivyo kila mwanafunzi kupitia ile taaluma yake tukua kama ana jamii tunaohitaji kuna wazee wetu kuna ndugu zetu kuna wakulima ambao wanahitaji taaluma kwa maendeleo ya Zanzibar kisiasa kiuchumi waweze kujifunza vilimo vya kizamani walikotoka na sasa kuna watu wana sheria wanafunzi ambao ndio tunategemea leo na kesho watakuwa ma advocate, ma state attorney, ma hakimu na majaji, tuna ma engineer ambao wataonesha jinsi gani wanavyofanya, wanavyo innovate, wanavyo create. Kipindi hiki pia kitakuwa kinawakutanisha wanafunzi wa Zanzibar na tuseme Tanzania bara kwa ujumla. Watapata nafasi ya kukutana pamoja kubadilishana taaluma zao, kushare zile ideas zao, wataonesha thinking capacity yao. Tunasema lengo la mwanachuo anapoenda kusoma ina maana anatumia thinking capacity anasoma ile taaluma yake. Kwa hiyo kipindi hiki kitajaribu kuonesha ile seeking capacity. Hawa ni viongozi wa kesho watarajiwa, ni watu ambao wakitoka tu katika taaluma zao wanaenda kuajiriwa, watafanya kazi mengine katika taasisi za ujumishi wa umma, serikalini. Pia wanafunzi hao hawa ndio wale ambao wanotoka waenda kufanya kazi katika makampuni tofauti. Kipindi hiki pia kitawakutanisha wanafunzi ambao wamemaliza chuo tayari wa, wanafanya kazi katika taasisi tofauti watatuonesha wao walipata challenge gani wanapokuwa chuo na challenge gani ambazo wanazozipata katika maidara mataasisi mbali mbali ya umma na ya private pia kipindi hiki mpenzi mtazamaji kitakuhabarisha kita wewe jinsi gani wanachuo hawa wanavyochukuliwa wanavyopata majaribu au challenge juu ya soko la ajira Tuna wanafunzi wetu wengi sana wanamaliza chuo lakini utakuta mtu amemaliza like first degree Zanzibar au nje ya Zanzibar amemaliza diploma lakini anapata majaribu mengi utakuta mwanafunzi amemaliza degree yake lakini anashindwa kujielezea hayuko confidence hajui like kuandika CV hajui kuandika report hajui kuandika business planning au project au proposal inapohitajika kwa hiyo kupitia kipindi hiki wanafunzi hawa hawa mwenzake amesoma hapa na taaluma hii hapa anaweza akamsaidia mwingine. Lengo pia kuwasaidia wadogo zetu wanaosoma O level education ikimaanisha form 4 kuna wengine wanamaliza A level education. Anakuwa hajui ni kozi gani ambao interested kwake yeye. Nifanye kozi gani? Sometimes mtu anamaliza chuo lakini mzee yeye ndio ambaye anamchagulia mtoto wake kozi. Lakini pengine mtoto mwenyewe iko interested kusoma kitu hichi. Sasa kupitia wanafunzi hawa kupitia kipindi hiki tutajifunza madaktari au wanasheria watatuonesha vitu zile kazi zao wanazofanya. Tunasema ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa practice. Tunatumia said practice kuliko theory. Darasani tunasoma practice. Tunasoma theory. Lakini ni ulimwengu wa practice. Tuonesha ile application ya knowledge ya mwanachuo baada ya kumaliza chuo na kule chuo ni application ya knowledge yake. Kwa hiyo kupitia wale wataalamu Like huyu ni professional kwenye masuala ya corporate au kwenye masuala ya kuandika project writer. Ni rahisi kuweza kumsaidia mwanafunzi mwingine ambaye atakuwa na uhitaji. Kwa hiyo kipindi hichi kitawakutanisha kwa pamoja, watakuwa wako pamoja. Mtu anahitaji professional kwenye masuala haya hapa, mimi sijui lakini mwenzangu anajua yeye ni mtaalamu. Maybe ninahitaji ushauri wa kwenye sheria labda kufungua compound, kuandika memorandum, kuandika article of association. Mwenzangu yeye amemaliza sheria, anaweza akanisaidia. Kwa hiyo ni kuatia changamoto pia wadogo zetu walokoko form 4 form 6 waweze kujifunza. Hiyo itakuwa ni first phase ya kipindi hiki. Kwanza turudi studio kwa ajili ya tangazo fupi ili tuweze kuhabarisha mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi cha Maonana Zuoni 
second phase ya kipindi hichi kinasemaje mimi na wewe bila wazazi tusingekuwepo kwa hivyo jamii tuheshimu wazazi kwani wazazi ni kila kitu kwa jina naitwa Asma Haru nasoma chuo cha Afya Sayansi za Tiba Mbweni Suza Napenda kuona napenda kuangalia maono ya wanazuoni Chief TV asante. Kitu gani na hili tangi linamaanisha nini linasaidia nini na maki mimi naona waya tu sielewi naona ni vitu vimekaraka tu embedded system ni system ambayo ina inajumuisha software na hardware part. Nikisema software inamaanisha ni ile untangible part of the system. Kuna system ambayo huwezi kuiona kwa macho lakini ipo. Kwa mfano kwenye computer sisi kuna ile scale la nje alafu kuna program zile zero za one zimo kwenye system hiyo ndio ina software na hardware ya ni hizi za nje unazoziona okay. kama humu unaona mna 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 chip na hii meter eh mna meter mna mm. hizi display na kwa Asante sana studio kwa tangazo. Mpenzi mtazamaji unaifungua TV yako sasa hivi kipindi hewani ni maona na zuoni kwa kujiulisha tu kwamba kipindi hiki kinaonesha maisha halisi ya wanachuo. Jinsi gani wanavyoishi, jinsi gani wanavyojifunza na jinsi gani wanavyo pata challenge tofauti katika kupitia hizo taaluma zao wanapokuwa chuo pia itaonesha maisha halisi ya wanachuo baada ya kumaliza chuo wanapokuwa mtaani na wanapokuwa tayari katika ajira zao tunasema mwanachuo anaposoma au anapokwenda chuo lengo lako baadaye kuja kufanya kazi anaweza kafanya kazi katika taasisi za umma serikalini au tunasema katika taasisi za private private sector Mpenzi mtazamaji unaituangalia sasa hivi kipindi hiki pia kinawasaidia wanajamii. Tuna wanafunzi wanaosoma commerce, tuna wanafunzi ambao wanasoma ufundi na taaluma tofauti. Kwa hiyo pia kipindi hichi kinamsaidia hata we mwanajamii, kila mtu anaohitaji. Kuna wafanyabiashara, kuna mafundi, kuna watu ambao kila mtu anaohitaji. Unapoumwa utahitaji daktari, unaumwa magonjwa tofauti. Kwa hiyo like anapokuwa daktari atakuhabarisha kupitia masuala ya kiafya. Mwanadamu yoyote lazima afya kwake ni muhimu. Kuna hatuwezi kuishi pia tunahitaji sheria taaluma sheria. Sasa hivi ni wakati pia kila mtu kuwa na mwanasheria wake, ni wakati ambao kila mtu kujua sheria. Tunaisha tuju sheria. Tunaona majengo ya mahakama, tunaitwa sometime tukatoa shahidi, tunahitajika vitu tofauti lakini hatujui sometime unatakiwa like ukatoe maelezo au unaitwa kwenye cross examination. Tunakuwa hatujui lakini kipindi hichi kupitia wanasheria watakuonesha live moja kwa moja. Like tutakuwa tuna moot court kwa upande wa sheria. Kwa hiyo tutakuonesha moja kwa moja toka kesi inavuanza mpaka inavomalizika. Ma engineer wataonesha innovation yao ya vitu jinsi gani wanavyofanya. Madaktari na wao wataonesha manasi wataonesha huduma zao ambazo wanafanya wanapokuwa. So taaluma hizo tu pia tutakuwa tuna taaluma tofauti. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki hatutaishia hapa tu pia tutakuonesha maisha halisi baada ya chuo. Watu ambao wameshamaliza chuo nini wanafanya? Tutakuwa na watu kupitia taasisi mbali mbali za serikali like ZRB, kuna tume ya utumishi wa umma, tume ya utumishi serikalini, kuna watu ambao wanafanya kazi katika mahakama, kuna watu wanafanya taasisi tofauti. Kipindi hichi hiyo ni tutasema ni first phase au ni sehemu ya mwanzo ya kipindi hichi. Kipindi hichi vile vile hakiishi kwa wanafunzi wa Zanzibar tu. Tuna wanafunzi wa kigeni ambao wanakuja Zanzibar kujifunza. Ni sehemu ambayo itakuwa ni link ambayo itaunganisha wanafunzi wetu wa Zanzibar Tanzania kwa ujumla kuweza kushare knowledge. Pengine Zanzibar tunasoma hivi lakini wenzetu wanajifunza hivi. Kwa hiyo tutapata kushare nao mawazo, kushare nao taaluma, kushare nao vile ambavyo wao wanajifunza kwao. Tuna wanafunzi kutoka Copenhagen University, kuna wanafunzi South Africa Cape Town University na vio tofauti. Wako kutoka Kenya, tunamaanisha East Africa Community. Kama tunavyojua tuna jumuiya ya EAXU, tunasema East Africa Community Student Association. Ni linki ambayo itaunganisha wanafunzi wa Kizanzibari. Tunasema kuna makongamano yanafanyika, kuna seminar lakini unakuwa ni Wanafunzi wa Kizanzibari wa vyuo wanakuwa wako nyuma sana kuweza kushiriki. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mwanachama wa East African Community Student Association. Lakini tulikuwa inafika muda wanafunzi kwenye mkutano tunafanya East Africa Community ndani lakini wanafunzi ushiriki wao ulikuwa ni mdogo. Kwa upande wa Zanzibar nilikuwa peke yangu ni kitu ambacho kilikuwa kinaniuma mpaka nikaamua tufanye kipindi hichi hapa kupitia TV Media kama ni mtangazaji. Kuna Yuna Yosef United Nation 
wanafunzi wa Kizanzibari tulikuwa tunafanya East Africa Community au ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda Genocide. Tunasoma sheria lakini East Africa kuna East African Court of Justice. Je, wanafunzi wetu walikuwa kwa Zambia na ile imewekwa East Africa kwa sote. We are member of East African Community. Lakini je, wanafunzi wetu wa Zanzibar wanashiriki vipi? Kitu ambacho kilikuwa kinaniuma nikaamua kufanya kipindi hichi ambacho kitakutanisha wanafunzi waweze kushiriki. Tuna International Criminal Tribunal wanafunzi wanasoma sheria ushiriki wao kama kufanya internship au kwenda kujifunza wanajifunzaje tuna jumuiya nyingi za kimataifa lakini ushiriki wa wanafunzi wetu Zanzibar ulikuwa ni mdogo kwa hiyo kupitia kipindi hichi tutapata kwa kutanisha pamoja sehemu ya pili pia itakuwa ni tunasema international university student cultural days ni siku ya utamaduni wa kimataifa kupitia wanafunzi wa vyuo vikuu Sehemu hii itakuwa kuna first days itakuwa ni siku ya culture. Kwa upande wa Zanzibar nimefanya research tulikuwa hatuna. Kipindi hichi pia mpenzi mtazamaji kitakuonesha jinsi gani wanafunzi wa chuo kikuu. Kila mtu ana cultures yake. Kuna wanafunzi wanatoka nje wanakuja kusoma Zanzibar University. Kuna wanafunzi wanatoka nje wanakuja kujifunza State University of Zanzibar. Kuna wanafunzi wako nje tuko nao, tutaona kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Wanatoka Copenhagen, wanakuja hapa kusoma Pama Cultures, wanakuja kufanya African Studies, wanafanya mambo ya cultures. Kwa hiyo ni link ambayo tutashia cultures. Kutakuwa ni siku ambayo kuna chakula kwa pamoja, yani ni utamaduni. Zanzibar University wataonesha chakula chao like Suza na vyo vingine Copenhagen itakuwa ni kwa pamoja tutakuwa pia kuna wanafunzi wanamaliza kwenye vyo vikuu like kwenye Law Suza kwenye Zanzibar University na vyo vingine vandani na Tanzania kwa ujumla wanafunzi wale anakuwa like wanafunzi amepata first rank tunasema amefanya vizuri ametokezea kuwa ni mwanafunzi bora kwenye ile taaluma yake Je, yeah, nchi kama nchi au serikali inamlinda vipi? Inamprotect ule mtu? Ina inamnyanyuaje? Wanafunzi wingi Zanzibar wanafanya vizuri lakini sometimes mtu anakuwa hana ajira, itokeze tu kwa bahati nzuri achukuliwe na chuo awe kama ni tutorial assistant ana waki kwenye university. Lakini Zanzibar we needs now nchi inakuwa kuna investors, uchumi wa viwanda, uhitaji wale watu. Kuna investors wanakuja wanaekeza hapa Zanzibar lakini unakuta managers au mfanyakazi mwingine anachukuliwa nje lakini mbona Zanzibar tuna wanafunzi wetu wazuri wanafanya vizuri na wanaskoa vizuri. Kwa hiyo ni fursa ya makampuni kuweza kuwaona wale wanafunzi ambao wamefanya vizuri, wamefanya first rank au like wamepata first rank kipindi hichi kitamtangaza yule mwanafunzi chuo fulani kupitia faculty gani amefanya vizuri. Kwa hiyo kama kuna makampuni kuna investors na pia ni policies kwa serikali naomba serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar waweke policies investors tunavyojua kama ni zipa au mamlaka ya wekezaji wanaekewa sana policies kwanza kumlinda locally mzawa lakini kuna sometime inatokezea kuna sehemu ambazo ni kubwa kama ni managers au sehemu nyingine wanakuwa utakuta investors wengine wanawachukua watu ambao ni wageni kwa hiyo wako wanafunzi wetu ambao wana, wanaweza wakawa trend mtu anataluma vizuri amemaliza amefanya vizuri anaweza kawa trend na ana, akafanya nani hapo kwa hiyo first phase hiyo ni first phase na second phase tulisema ni utamaduni katika second phase pia itaonesha mwanafunzi alopata first rank ametangaziwa na Like kuna embassy kuna kampuni nataka kumchukua anaweza akachukuliwa pia second days itakuwa ni tunasema ni study tours kwa hiyo kupitia wanafunzi wa vyo vikuu kupitia kipindi hichi cha maono ya wanazuoni study tours itaunganisha wanafunzi wa vyo vikuu vya Zanzibar na vyo vikuu vingine ambavyo viko nje ya Zanzibar tuseme Tanzania mainland kwa jumla itakuwa ni study tours tutakutana kwa pamoja kwa kushirikiana na wanafunzi wenzetu wa kigeni kutoka nje kwa hiyo hii study tours tutakuwa like tuna mabasi maybe mawili matatu tutaangalia na ushiriki wa wanafunzi na jinsi gani wanafunzi wameipokea pamoja na Zanzibar na serikali yetu ya Zanzibar itakapokuwa imetusupport na tegemea support kubwa sana ushirikiano mpaka sasa hivi tunapoa kupitia university kama Suza State University serikali kwa ujumla wizara ya habari wizara ya elimu tunapata support kubwa mpaka sasa hivi alhamdulillah kwa hiyo tunategemea kufanya hiyo study tours tutafanyia ndani ya mji mkongwe kama tunavyojua mji mkongwe wetu wa Zanzibar una vivutio vingi 
una historia nyingi miaka na miaka. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wanasoma je baada ya kusoma chuo kikuu kupitia chuo kikuu ni, ni wana wanautangaza vipi uji mkongwe na ni sehemu ambayo inaingia watalii wengi uchumi mkubwa wa Zanzibar unategemea mji mkongwe. Kwa hiyo ni, ni uhitaji au ni needs kwa sasa hivi serikali kuweka kama ni somo la utalii au somo la utamaduni kwa vyo vikuu kama wenzetu nchi za nje wameka constitution ni somo ambalo ni compulsory. Kozi yoyote utakayosoma lazima usome katiba, ujue sheria, ujue unaishi vipi. Pia like natural resource conservation mali asili. Utaka wenzetu India kozi yoyote utakayosoma lazima usome natural resource conservation ni somo ambalo ni compulsory. Wewe soma sheria, soma business, soma kozi yoyote. Natural resource na constitution ni somo ambalo ni lazima. Na sisi sasa hivi ni needs, ni uhitaji. Uwekezaji unakuwa, uchumi unakuwa na utalii wetu wa ndani na nje sasa hivi unakuwa. Kwa hiyo kuna uhitaji hata kupita study tours tutakuwa tunasoma. Ni kufanya kama changamoto, kufanya awareness kwa vyo vikuu vya Zanzibar waweze kujifunza wapate nafasi nao hata ikiwezekana mwezi mara moja kupitia serikali za wanafunzi wa vyuo waweze kufanya study tours tutanzia mji mkongwe tunavyojua kuna history tofauti mji mkongwe umebeba vitu vingi kuna masuala ya dini kuna misikiti ambayo ina historia kuna makanisa tofauti mfano kanisa la anglikana la mkunazini roman katoliki shangani lina historia nyingi kuna Vasco da Gama kuna watu ambao wale walitoka Livingstone na watu wengine walifanya mambo tofauti kwa hiyo ni njia na opportunity ya kujifunza kama ni wanafunzi wa chuo pia kuna matempo matempo tofauti ambayo ni sehemu ya ibada ni sehemu ya historia ya miaka ni njia kujifunza tuna palace museum tuna house of wonders na vitu tofauti tuna prince selme wenzetu wanatoka ujerumani wanafunzi wanakuja hapa kumsoma prince selme sisi wa zanzibar tunamlinda vipi kazaliwa hapa kwetu zanzibar kwa nini mwanafunzi wa kijerumani au mwanafunzi anatoka copenhagen anatoka south africa anakuja hapa kumsoma prince selme sisi tunamlindaje kama wanafunzi wa chuo au tuna spread taaluma gani kwa sababu tunasema wana chuo ndio watu ambao baadaye wanakuwa ni resident ni watu ambao wanakuja ku work kwenye wana practice kwenye mitaani au kwenye taasisi na wao ndio watu ambao wanakuwa ni raia baadaye. Kwa hiyo wao kama wao kupitia wao wanapokuwa na taaluma ni rahisi kuweza kutoa knowledge au kuwafundisha wazazi wao. Tunasema tunafanya ile kitu tunaita future generation au sustainable development. Kwa hiyo sustainable development unapokuwa wewe una taaluma ni rahisi kuweza kumpa taaluma mtoto wako. Ndio kama mji mkongo umeweka preservation ya mji mkongo for future generation as a part of sustainable development. Kwa hiyo kupitia hii study tours tutajifunza vitu kama hivyo tutatembelea makanisa, misikiti, hizo historia zote ambazo ziko mji mkongwe. Hiyo pia tutafanya katika mkoa wa Kusini tuna kizimkazi, kuna historia, kuna vitu tofauti. Tutafanyia pia na mikoa yote ya Zanzibar kwa ujumla. Pezi mtazamaji, natumai kupitia taaluma hii fupi utakuwa ume, umepata kujua kitu gani maono na zuoni kwa ujumla yanafanya nini na yamebeba vitu gani turudi studio kwa tangazo kidogo kwa majina anaitwa Sita Joseph Sita ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu Alif kilichopo Dar es Salaam nasoma bachelor of architecture mwaka wa 3 napenda sana kuangalia kipindi cha maono ya wanazuoni ambacho kinarushwa na TIF TV na dada yangu mgeni Abda ambao wewe ukija tu utakusense kama kama kuja mtu kuja kutupataka then kuna control system ambayo hiyo control system ina G, GSM ambayo hiyo GSM unakuwa unatia line ambayo line wenyewe inaweza ku, kutuma message katika display unit ambayo display, display unit itakuelezea kama taka sasa hivi ziko asilimia ngapi na taka sasa hivi ziko nyingi mtazamaji ambaye ndio kwanza unawasha TV yako. Kipindi hewani ni maono na zuoni. Kipindi hiki kama nilivyoelezea kinaelezea maisha halisi ya wanachuo. Kwa hiyo ni fursa hii mpenzi mtazamaji kuwakaribisha wawekezaji. Wazame ni sponsor kupitia taasisi za umma, taasisi za serikali, private sector, makampuni, wawekezaji. Hata wewe pia unaitizama kipindi hichi. Kuweza kutuzami ni kuchangia, kuweza kuwa support wanafunzi wetu, wataalamu wetu wa kesho, madaktari wetu kwa nambari kama zinavyoonekana hapa katika screen. 
utapochangia msaada wako uzamini wako ni njia ambayo au niseme ni chachu itakochangia maendeleo ya Zanzibar tunaamini wasomi hawa wanazuoni hawa ndo madaktari wetu wa kesho ndo wanasheria wetu wa kesho ndo maengineer wetu ni wataalamu wetu wa kilimo na sekta tofauti kupitia wao taaluma yao tunasema ni kama tume spread au tumeotesha mbegu kupitia kwa wao. Kwa hiyo utakuwa umeichangia Zanzibar, Zanzibar ya kesho, Zanzibar ya maendeleo, Zanzibar ya viwanda, Zanzibar ya uchumi. Ipende Zanzibar yako. Mjenga nchi ni mwananchi. Ipende Zanzibar yako, tuwapende wadogo zetu. Mpenzi mtazamaji wangu wa Tif TV kupitia Maono na Zuoni. Hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Maono na Zuoni. Natumai mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi chetu kinachofuatia. Jina langu mgeni Abdawa Mohamed, Tif TV kijamii zaidi.